Les amis, dans ma vie, j'ai fait des bêtises. Des choses que je ne referai jamais, car ce sont des conneries, tout simplement des conneries qui n'ont aucun intérêt. Des choses que je regrette, évidemment. J'en profiterai dans cette vidéo pour m'excuser auprès de ceux que j'ai fait chier, parce que c'est clairement, clairement le terme. Si un jour ils voient cette vidéo, qu'ils ne portent pas de plainte, parce que certains ne savent pas que c'est moi qui ai fait ça, oui, car je suis allé très loin. Très très loin. Ne vous inquiétez pas, j'ai tué personne, euh, j'ai tapé personne, c'est... c'est... ça va. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous raconter dans cette vidéo mes trois plus grosses bêtises. Les trois plus grosses conneries, conneries clairement que j'ai faites dans ma vie, mais vraiment que je regrette actuellement. Première connerie. Nous étions en septembre 2017. Je rentrais en première. Première L, je découvrais une nouvelle classe que je ne connaissais pas. Mais ça n'a rien à voir avec la première L, ni avec ma classe. <rire> que j'embrasse d'ailleurs, par la même occasion. Nous étions en septembre 2017, et j'ai eu l'idée, en voyant des vidéos de Greg Guillotin, disons les choses clairement, de faire des pranks et une chaîne de pranks sur YouTube. Donc je me suis dit, oui, c'est super, Matisse, viens, on fait des bêtises, c'est génial, on va s'amuser. Mais des petites bêtises, des petites boutades qui sont rigolotes à regarder sur Internet, quoi. Donc je réfléchis, je me dis, ouais, ça pourrait être pas mal euh, de faire livrer des choses chez les gens. Alors, euh, mes acolytes, que je ne citerai pas pour ne pas les, les, les mettre dans la merde, je me mets dans la merde tout seul, mais c'est pas grave, j'assume. Euh, mes acolytes me disent, oui, mais qu'est-ce que tu veux livrer euh, Je comprends pas, quel est le sens de ta, de ta logique Et je me dis, euh, on pourrait commander avec un faux numéro et, un faux, et avec le nom de, des personnes à qui on voudrait envoyer oui, les commandes, des pizzas par exemple, et autres, des sushis, des tacos, tout ce qui est livrable. Et donc, une après-midi, tranquillement, j'ai commencé, enfin, une, non, non, une après-midi, qu'est-ce que je raconte Un peu avant midi, euh, à 11h, je crois que je terminais, un jour, un mercredi ou un samedi, je sais plus, il était 11h, et j'ai commencé à commander, 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 commander avec le même numéro. Parce qu'en fait, il existe, je vais vous expliquer très facilement, des applications qui permettent de changer de numéro et d'avoir un numéro qui n'est pas le sien. Et tu peux mettre ce que tu veux, même le numéro de quelqu'un, tu peux te faire passer pour quelqu'un d'autre. Alors moi, je connaissais pas le numéro de la personne, c'était un de mes voisins, et euh, je décide donc de lui commander des pizzas, des sushis des tacos, tout ce que je vois dans le truc de livraison, je lui commande. Je commande, je commande, je commande, je commande, je commande pour 14-15 heures dans l'après-midi du samedi. Et donc ensuite, je cache une GoPro dans le hall de l'immeuble pour filmer ça. Moi, dans de toute ma fierté, je me dis c'est génial, c'est super, on va s'amuser et tout. Ça va être la rigolade. Donc le premier livreur arrive, je vois qu'il se passe quelque chose. Le deuxième livreur arrive, je vois qu'il se passe quelque chose. Le troisième livreur arrive et tout, je me dis c'est génial d'avoir des réactions de fou. On va faire un super montage et mettre ça sur YouTube. Avec visage flouté, évidemment. Mais le problème, c'est que j'avais oublié une chose. C'est que c'était pas une bonne idée d'utiliser mon immeuble. Parce que le problème, je vais vous expliquer quelque chose. C'est que cette bêtise, je l'avais faite une semaine avant. À un ancien ami qui n'était plus mon ami, parce qu'on s'était embrouillé et tout. Donc c'était plus mon ami. Donc je l'avais fait à cette personne juste avant. Et je me suis dit, oh, on va pas changer de numéro, on va utiliser le même numéro pour. Sauf que l'ancien. Ah oui, attention, attention, très important. L'ancien ami, j'avais pas filmé. J'avais juste fait ça par vengeance, en gros, parce qu'il m'avait fait des sales coups, etc. Donc euh, par vengeance. Oui, 6 ans après, parce qu'en fait, c'était en CM2 qui m'avait fait des sales coups. Ouais, je suis un peu bizarre dans ma tête. Je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de ça. Donc à cet ancien ami, je lui avais fait ça une semaine avant, avec le numéro euh, de chez lui. Donc j'avais tout commandé avec son numéro, avec l'application, et j'avais tout fait livrer chez lui, sauf que j'avais vu aucune réaction, j'étais en bas de chez lui, j'attendais, et en fait, on voyait, y a, y a, personne n'est sorti. Et en fait, il y a eu d'autres livraisons après, que je suis, parce que je suis parti au d'un moment, j'en avais le cul, et il y a d'autres livraisons, et là ils ont répondu, pareil, que ça s'est embrouillé, et qu'ils ont, et qu'ils ont commencé à, à, à aller porter plainte. C'est là que vous sentez que ça commence mal. Sauf que ça, je ne savais pas, parce que je connaissais plus cet ami depuis longtemps. J'avais encore son numéro, parce que j'avais réussi à l'avoir par euh, diverses techniques. Je me dis donc, pour la deuxième livraison chez mes voisins, si j'utilisais le même numéro que mon ami, à mon adresse, alors qu'il me connaît cet ami. Donc, j'utilise mon adresse pour faire les livraisons avec le numéro de, de l'ami qui connaît mon adresse. Donc, c'est bête, parce que mon ami, si on lui dit oui, ça a été livré à telle adresse, il va se douter que c'était moi. Donc, la mère de mon ami est venu, a appelé mon père, mon père est descendu, pendant qu'il y avait encore des livraisons qui arrivaient. C'est là où est le problème. C'est que moi j'ai vu mon père descendre, j'étais caché plus loin, mais je l'ai vu. J'ai vu que ça commençait à partir un peu en vrille, que ça sonnait et tout, que mon père et toute ma famille descendaient et que c'était en train de s'embrouiller. À un moment, il fallait bien que je rentre, donc je suis rentré. Mon père m'a dit j'espère que c'est pas toi. Je lui dis de quoi Qui a fait les livraisons Je lui dis non, 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 j'ai nié, j'ai nié. À un moment, j'ai la voix mon père, et il s'est vénère et tout, mais le problème c'est qu'il m'a dit ouais, mais tu sais quoi Ils ont porté plainte contre X. Je regrette ça vraiment, hein, parce que là, on peut croire que c'était rigolo, mais vu comme ça a terminé, c'était pas si rigolo que ça. On passe à la seconde histoire. Pendant la même période de prank, un peu avant ce prank-là, j'avais voulu faire un autre prank, un prank scénarisé théâtral. C'était un peu plus correct, on pourrait croire, mais en fait non, c'est encore pire. J'avais un ancien ami, encore, qui n'était plus mon ami, un ancien ami qui était ami avec l'autre ancien ami que j'ai attaqué. En gros, c'était un peu la période Matisse se venge euh, des fourberies qu'on lui a fait plus jeune. Un peu bizarre, mais euh, ça me faisait rire et je voulais faire ça, et j'étais très bête. Bref. 
donc un peu avant euh, les pizzas, j'avais eu l'idée de créer une sorte de pièce de théâtre dans un parc. En gros, je, je prenais le numéro, encore, ouais, de mon ancien ami autre à celui que j'ai envoyé les pizzas, et j'appelais l'autre ancien ami, je peux pas les citer, c'est un peu compliqué, mais on va les appeler Frédéric et François, ok. Donc Frédéric s'était pris les pizzas, et François, c'est lui euh, que j'ai piégé avant, avant les pizzas. Ça commence à devenir incompréhensible, mais vous allez comprendre. Donc, j'avais le numéro de Frédéric, et j'ai usurpé son identité, en appelant François, et en lui disant, ouais, François, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, viens, on se donne rendez-vous avec Matisse, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu non plus, à telle adresse. Donc François dit ok, pas de problème, je viens. Donc François prend, c'est aller voir Frédéric, puis Matisse qui vient après, d'accord Donc François va dans le parc, il y a un stade de foot. Donc il se met dans le stade, tranquillement, il attend. Et là j'envoie un acolyte à moi, qui a accepté de faire ça, parce que moi j'avais vraiment pas de coronesse, hein, comme on dit dans le milieu, avec un seau d'eau et une veste, euh, un truc d'entretien. Tout était faux, hein, c'était que des trucs d'emprunt, euh, rien de, de, de tout ça, et, et c'était pas vraiment quelqu'un d'entretien. Et il se faisait passer pour quelqu'un d'entretien, donc il avait un seau d'eau, un balai, une tenue d'entretien, et il allait dans le parc voir... <rire> Pardon, ça me fait un peu rire, mais c'est pas bien. Voir François, du coup, qui attendait Frédéric et moi. Donc il lui dit, excusez-moi, bonjour, je cherche telle adresse, c'est là mon travail et tout. Le problème, c'est que François l'avait reconnu, parce qu'il se connaissait en vérité. Il dit, mais c'est pas toi, euh, Jean-Paul C'est pas Jean-Paul. Vous imaginez bien que les noms que je donne sont des faux. Alors Jean-Paul, il dit, non, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Il lui dit, vous pouvez pas sortir votre téléphone <rire> pour me donner l'adresse et tout. Donc il regarde, il dit, non, je sais pas. Donc, il range son téléphone bien correctement. Jean-Paul prend le saut d'eau, nous on était cachés, on devait filmer, mais le problème c'est qu'on n'a plus de batterie et qu'il pleuvait, donc mon téléphone s'était complètement cramé, enfin bref. Et donc, euh, nous on a juste vu la scène de loin, c'est pas bien. Donc Jean-Paul prend le saut d'eau, à un moment il dit mais regardez, je dois les nettoyer, et là il lui jette, il faisait froid, il pleuvait. On était en septembre-octobre aussi, la même période que, que les pizzas. Il lui jette l'intégralité du seau d'eau dans la figure. J'ai commandité des choses horribles, hein. je le fais plus aujourd'hui, je tiens à le préciser, hein. ne croyez pas que je suis un malade mental, euh et que je m'amuse à faire des sales coups aux gens. C'était à l'époque, j'ai eu une période euh, où j'étais peut-être pas très bien dans ma tête, je sais pas, et j'ai donc décidé de, de faire des sales coups à mes anciens amis, qui, qui étaient des méchants avec moi quand, quand ils étaient petits, mais ils ont changé maintenant, je les ai revus, euh, je me suis excusé auprès de celui que j'ai jeté le sodo, je lui ai avoué que c'était moi, et tout, parce qu'on lui a pas avoué, il avait cru que c'était vraiment euh, Frédéric qui lui avait fait un sale coup en gros en appelant quelqu'un. Ça c'est des choses que je regrette, que personne n'a approuvé, hein, ni de près ni de loin, c'était juste une horreur, d'accord Un sodo dans la figure, ça peut paraître drôle, ça allait moins quand c'est toi qui te le prends. On passe à la dernière histoire, et cette histoire est bien plus récente. Elle date de août dernier. Nous l'appellerons... Mexico. J'étais en vacances au Mexique, pour ceux qui m'ont suivi euh, sur mes réseaux sociaux, et euh, j'étais dans une sorte d'hôtel, un soir, mais c'était pas un hôtel, c'était des apparts hôtels. Vous voyez, c'est des trucs... Euh, c'est pas très cher là-bas, vraiment, ne pensez pas que je suis riche ou quoi, c'est pas très très cher. C'est bien moins cher qu'un hôtel normal. Donc en gros, c'était un bâtiment carré comme ça, avec une cour au milieu et une piscine. Et il euh, y a plusieurs étages sur ce bâtiment. Donc moi, j'étais au rez-de-chaussée. Voilà. Donc j'avais des portes fenêtres. C'est important aussi. On rentrait du restaurant, on était mangé dehors. Un petit, petit taco, un petit truc comme ça sympathique de là-bas. Et euh, ma soeur me dit, viens, on écoute de la musique et tout. Je dis pas de soucis, qu'est-ce que tu as écouté Et elle me dit, mets-moi une chanson que tu connais. Donc moi, je lui mets une chanson de... Parce que je sais qu'elle aime bien Black M. C'est pas mon cas, mais je sais que ma soeur aime bien Black M. Et donc, je lui mets une chanson de Black M. Et mon père était un peu énervé. Parce qu'en fait, je vous expliquais, il m'avait loué plein de livres qu'il fallait que je lise. Sauf que moi, j'en avais aucune envie de les lire. C'était des livres de philo en plus, bref. Un truc barbant à, à, à souhait. Et, et donc, j'avais pas envie de les lire. Donc, moi, je les lisais une fois de temps en temps. Je lisais deux, trois pages. Je disais pas vraiment. Et mon père, ça l'a énervé, c'était presque la fin des vacances à ce moment-là. Il m'a dit Oui, tu fais n'importe quoi, tu lis rien, t'as eu tes dernières notes au bac euh, de français. Bon, j'ai eu tes notes, on, on, on passera. Faut vraiment que tu lis, ça va être la rentrée, la terminale et tout, c'est n'importe quoi. Et il monte et il monte et il dit Mais c'est n'importe quoi, donc qu'est-ce que tu fais écouter à ta soeur, Black M C'est complètement pourri, vraiment, c'est n'importe quoi, tu vas devenir complètement débile. Bref, il me monte en pression, comme n'importe quel parent pourrait le faire, sauf que moi aussi. <rire> et Dieu sait que comme Atis, il monte en pression, il fait souvent des conneries. Hein Pizza, euh... Sodo, etc, etc. Non, ça c'est le moment où je suis monté en pression dans ma tête tout seul. Hein. Donc là je monte en pression aussi, je fais ouais 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 ouais. Et donc je me barre, je claque la porte de ma chambre, je ferme ma clé. Dans ma chambre j'avais des chaussures de rechange et tous les habits de rechange. J'étais en pyjama à ce moment là. Donc je me change, je m'habille, je mets mes chaussures, j'ouvre la porte fenêtre. <rire> je m'en vais. Je m'en vais pas vraiment parce qu'en fait ce bâtiment est totalement clos, il faut une, un passe pour l'ouvrir de l'intérieur aussi. Donc t'es enfermé, t'es enfermé, hein. c'est une prison. Hein. Bref, je monte à l'étage du dessus, dans le hall de l'étage du dessus des, des appartements, et j'attends. Dans un moment je vois mon père qui sort, il me dit Ah t'es où Mathis, Mathis, Mathis il appelle la sécurité, il commence à, à prendre panique, forcément, on est de l'autre côté de la planète, et je me barre. Même si j'ai 17 ans, je suis pas majeur, il euh, y a plein de choses qui, qui font que ça peut être risqué. Moi j'étais pas vraiment parti, hein, j'étais un étage au-dessus, en plus j'avais un visuel sur lui, je l
et je vais devant la piscine. Et là, je m'assois sur un transat, et là, il arrive. Et là, il me voit. Et là, ils, ils font presque en larmes et tout. En fait, je les avais mis en panique. Mais c'était la panique dans l'appartement. Ils étaient à deux doigts d'appeler la police. Donc ça aussi, euh, je ne vais pas vous mentir, c'est une bêtise que je regrette. Donc maintenant, les amis, <rire> ne faites pas ça chez vous. Hein je regrette vraiment tout ce que j'ai fait. Je vous le dis parce que maintenant on est un peu intime entre nous. Mais euh, c'est que des bêtises. Les pizzas, les seaux d'eau, les fugues, c'est des choses qu'il faut pas faire. Surtout quand on est grand, 17 ans, faire une fugue. Mathis, Mathis, enfin, merde. J'ai bientôt 18 ans, vous vous rendez compte Pendant 3 mois, je suis majeur. Je vous raconterai d'autres histoires sur moi, j'en ai plein d'autres, des comme ça. Un peu moins pire, là je vous avoue, je vous ai balancé le hard du, du hard. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses, vous aura fait comprendre que faire des bêtises, c'est pas bien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, vous abonner mettre la cloche. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de folie peut-être un peu plus joyeuse. Allez, salut J'étais vraiment complètement cinglé, moi.